the resources in agriculture, you will see throughout the world, every single country, north, south, east, west, that women and men both participate in agriculture. However, it is the men who have most access to everything that you need to be productive in agriculture. Land, of course. Land is probably the most important. Uh, even in Europe, even in the United States, you will have most land titles belong to men, not to women. Less access to fertilizers, to inputs, to water credit, knowledge, access to improved seeds, access to new methodologies to produce better and quicker. All of that is concentrated in men's hands. What if women had the same access that men already have? Of course, women became more productive. Those increases in productivity would take to a major increase in overall production in food. What effects this could have overall in the society, they're huge, they're enormous. We believe that more than 100 million people would be lifted out of hunger if women had the same access to productive resources in the agricultural sector as men already do. Je réalise à quel point le sujet est bien plus vaste qu'on l'imagine et il n'est pas d'ordre idéologique. Je décide de monter plusieurs équipes de tournage, caméraman, ingénieur du son, chef opérateur, toutes et tous répondent à mon appel et décident de m'accompagner de façon bénévole dans cette aventure. Quand on parle de féminisme, on parle de vagues. Ce qui veut dire qu'il y a des vagues qui viennent, mais aussi qu'il y a des reflux. Euh, la première vague est considérée comme étant euh, celle de la demande suffragiste, de l'accès du droit des femmes euh, au, au, au droit de vote et au droit d'être euh, élu. Il y avait d'autres choses dans, dans, dans ce premier euh, mouvement, et en particulier aussi des revendications en matière d'égalité civile. À un poste officiel, Madame Louise Weiss préfère l'action. Avec ses militantes, elle manifeste sur le champ de course de Longchamp avant le départ du Grand Prix pour rappeler au gouvernement son devoir. Et puis il y avait eu un reflux dans les années 30 et jusqu'aux années 60, jusqu'à la fin des, des années 60. Et la vague des années 60, c'est celle de « mon corps m'appartient ». Euh, celle de « mon corps m'appartient », c'est je, « je, je, je ne veux pas être battu, je, je veux euh, que euh, euh, mes droits soient reconnus à disposer de, de, de mon corps ». Mais ce qui est très intéressant de, de voir dans cette deuxième vague du féminisme qui a été, qui a été formidable, euh, c'est qu'il y a un aspect qui n'a pas du tout, en tout cas euh, en France notamment, euh, été euh, revendiqué. Les droits politiques, par exemple. La parité, c'est en quelque sorte, la demande de parité, c'est en quelque sorte une troisième vague. Cette euh, demande d'égalité, pas seulement d'ailleurs euh, dans le domaine politique, mais de la parité dans toutes les sphères de, de décision. Et ça, c'est aujourd'hui le, le mouvement qui fait bouger la société. L'histoire nous montre que l'égalité passe d'abord et avant tout par le droit. Nous partons pour Genève, direction le Palais des Nations Unies. Nous allons à la rencontre de Nicole Amelin, présidente du CEDO et de ses équipes d'experts juridiques. CEDA is the highest legal international instrument that um, oversees all aspects of women's rights as human rights and covers every and all issues that have to do with women's lives everywhere around the world and um, conceptualizes them into legal provisions and legal obligations. Si on veut une véritable égalité de droit dans les faits, il faut un cadre juridique précis. 
comment faire passer ce message-là Parce que pour beaucoup, et notamment pour beaucoup d'hommes, on se dit c'est une question de bonne femme, de féministe, et puis voilà. Oui, le droit des femmes a souvent été considéré comme une question de femme. D'abord, c'est une question de société. C'est même plus que cela. C'est une question de démocratie. Je dirais même de paix. Car euh, on n'est pas du tout, et pas seulement en tout cas dans le rééquilibrage social, on est dans une démarche de progrès, euh, d'humanité. Et donc, euh, ce qui est important, c'est d'en faire un sujet universel. N'oublions pas que nous sommes dans un monde d'hommes, construit par les hommes, pour les hommes. C'est un vrai sujet. Cela va très loin parce que très longtemps, les femmes ont été des objets de droit et pas des sujets de droit. Et aujourd'hui, la grande différence est là. C'est la grande idée d'Anna Arendt, euh, le droit d'avoir des droits. Et, et cette conscience euh, d'être de, de, un sujet de droit n'est pas encore malheureusement assez ressentie dans le monde. Y compris d'ailleurs en France, où pendant très longtemps, les femmes acceptaient d'une certaine façon les violences conjugales n'ayant pas d'abord euh, la conscience que c'était totalement illégitime, mais en plus n'ayant pas les voies de droit qui lui permettaient, qui leur permettaient de porter plainte et d'avoir réparation. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu si important de réussir à avoir des femmes à des postes de gouvernance Parce que euh, le pouvoir euh, est déterminant. C'est la dernière bastille à conquérir, mais c'est la plus importante. Que ce soit d'ailleurs à la tête d'une entreprise ou d'un pays, il est essentiel que les femmes soient présentes. Si elles se contentent d'avoir des postes, y compris importants, mais pas décisionnels, nous ne changerons pas durablement euh, nos, nos démocraties. Le pouvoir doit être aussi féminin. Vous êtes considérée comme étant une des femmes d'affaires les plus puissantes du monde. Est-ce que vous avez conscience que vous pouvez, certainement, pour de nombreuses femmes qui ont une certaine ambition, eh bien, être une source d'inspiration pour elles Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez des conseils à leur donner Non, je pense que c est, c est, ces classements sur, sur la puissance sont à prendre avec beaucoup de modération. J'y vois l'effet de la longévité de ma carrière et du fait qu'on était très peu nombreuses et que finalement on est resté très peu nombreuses. Donc c'est ça qui donne un peu le côté un peu singulier. De savoir ce qu'on veut ce qu'on peut faire et de ne pas avoir crainte de le dire. Il n'y a pas de trajectoire unique, il y a de moins en moins de trajectoire unique. Dans la génération qui était la mienne, en dehors du petit nombre, on avait l'envie de pouvoir être là, pouvoir concourir, mais au fond on voulait faire un peu comme les hommes. On n'imaginait pas que le système pouvait complètement changer. Vous connaissez bien les marchés financiers. Là encore, c'est un milieu dont les effectifs sont quasiment, enfin, à majorité masculine. Est-ce que euh, la crise qui nous a frappé, la crise de 2008, à votre avis, est-ce qu'elle aurait pu être évitée ou en tout cas euh, être moins forte si finalement, dans les effectifs, il y a eu plus de diversité de genre euh, J'ai entendu Christine Lagarde dire euh, si les Lehman Sisters n'auraient jamais fait ce que fait les Lehman Brothers. Euh, je crois que c'est assez vrai, peut-être parce que des regards différents, des personnalités différentes, des aspects différents auraient pu... Euh, donner plus euh, d'éthique, de réalisme et moins de concurrence avec les uns et les autres qui ont, été, qui ont entraîné un peu les marchés financiers vers, vers des excès. Le monde du business et le monde tout court a intérêt à promouvoir énormément l'éducation, la formation et l'accès à la vie euh, professionnelle des femmes. Si les femmes japonaises se mettaient à travailler, je crois que la croissance japonaise repartirait ne serait-ce que par l'apport la, que ça représenterait. Et c'est sûrement vrai dans, dans, dans tous les pays. On ne peut pas se priver de la moitié de la planète en termes d'intelligence, en termes d'engagement, en termes de capacité et considérer que c'est sans importance. système de quotas et de discrimination positive, certaines personnes finalement le prennent comme une humiliation. Des femmes euh, sont capables de hurler par rapport à ça. Et puis aussi, évidemment, euh, il y a cette caricature d'opérer une parité de façon très mécanique. Euh, comment est-ce que vous voyez toutes ces notions La question est simple. Est-ce qu'on attend des siècles encore euh, la montée en puissance des femmes dans la vie politique ou dans la vie euh, économique La démocratie, c'est la loi du nombre. Et ne pas être présente en nombre revient à ne pas exister du tout. Personnellement, je pense qu'il faut être volontariste. Alors la vraie humiliation, c'est de ne pas compter. Arrêtons.
Arrêtons-nous sur les deux pays ainsi que sur le continent qui, de la vie de tous, représente le réservoir humain de demain, à savoir le continent africain. Qu'en est-il du destin de ces centaines de millions de femmes Traveling with my films, I've met many African women from different parts of Africa. I think one thing that we all share as women in Africa is, is this um, issue of uh, the importance of a male heir. In every African society, I think, whether it's Muslim or Christian, the idea of a son is very important, and I think women Um, whether they are Muslim or Christian, whether they are from West Africa, South Africa or North Africa, face this pressure of producing a male son. And, and I think this is a, something that is damaging to families. This pressure damages families, damages communities, and it is something that we should interrogate more. She may feel compelled to continue having children, even if physically, It's, um, you know, not um, productive, not healthy for her. I think as African women, we all share the experience of male dominance. As you know, China is a Confucius society, and Confucius has said altogether about two sentences about women. One is that an intelligent woman is an immoral woman. Uh, the number one, that, that's number one. Number two is that women and children are just difficult to deal with. Uh, given the fact that China is a Confucian society, it more or less culturally lays the foundation of gender inequality. What happened in 1949 when the communists took over China uh, was the fact that Mao, at least in administratively, believed that women should be equal as men. So this was a tremendous change in China in the fact that Mao had said women can hold up half of the sky. But I think it stopped at culturally changing. Deep down, culturally, there's still this huge stigma against women and equality of genders. Since Deng Xiaoping's reform, we have imported the market economy in the West. Unfortunately, when we imported the market economy and accepted the fact that capitalism is not all bad, uh, it's just democracy that's bad. Um, uh, and so ever since then, there's been a backlash in some ways against women. The fact that, you know, once upon a time, men and women earned the same pay in China is um, really in past tense. It's no longer in present tense. Chinese women have a very clear glass ceiling when it comes to boardrooms and when it comes to especially high government positions. Chinese government does a very good job in window dressing, in packaging w women and gender issues and so on and so forth. But basically, if you look at Uh, the real power base in China. For example, there's no women in the Politburo. There are seven members in the Politburo, and these seven members are seven people who decide on the most important things in China. And below that, there are various committees and ministries and so on and so forth that are at the policy-making level, and you find very few women. I think the female voice is not heard enough in Chinese politics. It's a tragedy that India, my country, um, even though it's the one where for thousands of years, women were considered the center of society. We believed in the primordial goddess, Shakti, which means as a word energy, the paradox is in every kitchen, in every house, on every street, women are being killed tortured, burned to death for dowry-related reasons. Now we have a new phenomenon which did not exist even 20 years ago, and it's female feticide. The leading security organizations are beginning to recognize that what they call evicide, literally murdering 
a genocide of women before they are born. And we realized that this was pervasive across classes, across castes, and across religions. The figures are shocking. 37 million more men than women in the country now. 10 million fetuses aborted in just la the last 10 years. Think of the consequences. It's like thinking of a country of 37 million with only men. India is as bad, if not worse, than China. In the countryside, uh, there's this horrible situation uh, where during the one-child policy, if you have a girl, uh, people will try to have a second child in order to try to have a boy. Now, if the second child happened to be a girl, they either have an abortion, if they can, if they can bribe the doctor to find out, or they refuse to pay the fines for having a second child, which means that baby will be not allowed into school and medical systems and they will, they will literally be a second-class citizen. Or sometimes these babies are, are just thrown away. I mean, they're just abandoned and they're usually left on either in front of hospitals, in front of orphanages, and sometimes even in garbage dumps and on the side of the street. If you go to very rural China, you will realize that women are very much objectified, treated like a commodity that it can be traded off. Women can be sold from one place to another. The fact that if you live in a very far remote area or you're a coal miner, you can actually buy a wife. And, and in that sense, women is still at the bottom of the totem pole of Chinese society. I, as a security expert working in international security, from my side was beginning to realize this is actually a major security threat because if you start eliminating women in all these ways before they're born, you are creating a disequilibrium in society and it starts manifesting on the streets in terms of violence, within society in terms of economics, at every level, politically. So there are major factors that make us aware that we have to treat this as a security issue. Culturally, uh, I think both men and women believe that the most important job for a Chinese woman is to please men. ne cesse de prouver qu'elles savent faire bien plus que plaire aux hommes. Elles excellent dans bien des domaines où on ne les attendait pas. when I founded the Oxford Research Group, it was extremely difficult to be a woman in the world of defense decision-making. Uh, I often found myself the only woman in a room full of 200 men, many of them in uniform. The job that I set up for myself was to understand how nuclear weapons decisions are made, who makes them, and why. I had to earn my credibility. And it also, I have to say, helped quite a lot to become Dr. Elworthy. Um, because if you're just Miss or Mrs. Um... Pour moi, quand j'ai commencé, c'était très compliqué. On envoyait des hommes, on n'envoyait pas des femmes. C'était très difficile d'accéder à certains terrains, notamment le reportage de guerre. C'était très compliqué quand on était une femme. C'est un handicap. Les femmes sont très courageuses. En tout cas, moi, je trouve qu'elles sont très courageuses. 
et elle travaille énormément parce que nous, les femmes, quand on est sur le terrain, pour gagner notre place et nos galons, entre guillemets, il faut prouver deux fois plus qu'un homme pour nos rédactions, envers nos confrères. Et donc, euh, on, fait, on en fait deux fois plus. Et on va, j'allais dire, on, on y va. On ne peut pas se permettre d'avoir aussi peur. J'ai toujours cherché à étudier, même si je ne m'imaginais pas encore engagée dans une voie rabbinique. J'ai toujours étudié le texte et cherché à l'étudier de plus en plus sérieusement. Et puis est arrivé un moment où, souhaitant étudier le Talmud, c'est-à-dire la tradition orale et les textes à un certain niveau, j'ai commencé à taper à des portes, à différentes portes. Et bien souvent, c'est la même réponse qui m'a été donnée. On m'a dit, il y a certes des cours, mais pas pour vous en tant que femme. Et les cours d'un certain niveau étaient réservés aux hommes et n'étaient pas des cours mixtes. Et la possibilité d'une mixité n'était pas même envisagée. Je suis partie à New York pour cela, pour trouver des lieux où on m'accepterait en tant que femme, où je pourrais étudier à l'égal des hommes, avec les hommes, ces textes sacrés. Ne pas permettre aux femmes d'étudier, en réalité, c'est garantir un certain statu quo social et politique. Avoir accès au savoir conditionne l'accès au pouvoir. Le pouvoir. Il y a le pouvoir politique, bien sûr, mais il y a aussi le pouvoir suprême, le pouvoir divin. Nous voici face à la question fondamentale de la religion. Her great mother was worshipped everywhere in the agricultural communities. She was the focus, she was the deity. Now that lasted at least 25,000 years before the rise of the patriarchal civilizations. That is one very important point, the shift from the great mother to the great father, and the, the rise of the male god, and eventually the rise of the great father, uh, father god of the patriarchal religions that we still have today. This was encapsulated in a myth which came into being, the myth of the fall of man, came into being around 800 BC, this myth, which assigned to woman an inferior position in society because she was seen as the cause of the fall. It wasn't really Adam who was the cause, it was Eve. And Eve has carried the blame ever since. If anything goes wrong, it's woman who is to blame. Ce n'est pas intéressant de se demander si les religions sont misogynes. Ce qui est intéressant, c'est de, de se demander si les traditions religieuses sont misogynes aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Eh bien, malheureusement, il faut être honnête et admettre que, bien souvent, aujourd'hui, ceux qui parlent au nom de ces traditions, les représentants officiels de ces traditions, bien souvent, en 2014, le sont. Sisters in Islam first began really because, as a response, to the endless complaints and problems Muslim women face um, when they go to the courts, the Sharia courts, when they go to the religious department to complain about their marital problems. You know, their husbands have taken a second wife and they're told that's his right in Islam. Their husbands beat them up and they go and complain and they say, oh, but that's his right in Islam to discipline his wife. Maybe you've been a bad wife, you've not been a good wife. That's why he beats you up. Um, the husband demands obedience um, and uh, he demands sex from the wife and the wife, you know, it's not a happy marriage. She, does, she doesn't want to have sex with him. She's told, oh, that's his right in Islam to demand sex from you and you as a Muslim wife must obey him. We were getting the same message over and over again that a man is superior to a woman. So all these misogynistic, um, unjust pronouncements made against women in the name of Islam. And as a believer, as a Muslim who utterly believes that my God is a just God and my religion, Islam, is a just religion, I was just outraged. You know, like, how can God be God if God is not just? It's, it just doesn't make sense to me, you know? So my utter belief that God is just and that anything done in the name of Islam has got to be just really then led me to to deal with this issue you know is this really Islam the obvious next step is really to find out for myself whether what these mullahs ulama 
men are saying, um, you know, that they have a right to beat their wife, they have a right to force four wives and all that, whether that's really in the Quran. So that's really how it began. And I wasn't the only one. When we opened the Quran again and read it with critical eyes, it is amazing. I mean, for us, it was actually the most liberating journey that we went through. It talks about the relationship between men and women as one of mawada wa rahma, compassion and kindness, of uh, men and women being each other's garment as close as, you know, the cloth on your skin. Um, you know, it, it talks about men and women um, supporting each other. You know, it, it is amazing for us to find these wonderful verses in the Quran. And there are a few verses in the Quran that's used to justify discrimination. For example, the verse on polygamy. The verse on polygamy says, if you, you know, marry two, three, or four. But if you fear you cannot do justice, marry only one. And that will be best for you. How come marry two, three, or four becomes a source of law? and a practice. Who has the authority? Who decided? I realized that religion was just being used as a smoke screen, really, as a barrier, an artificial barrier to stop women from realizing their full citizenship rights. The kind of feminism I engage with is uh, the feminism that tries to show that the argument constantly used, the religious argument constantly used to deprive women of their full rights is a false argument. It's just an excuse. It's not real. And that we know better. And so stop using religion as an excuse to deprive women of their rights. You know, so, so this whole issue of authority then, who did, you know, because throughout the history of um, Islam and Islamic scholarship, there, there's diverse schools of thought, schools of interpretation. We, as human beings, come up with different and diverse interpretations and different and diverse understandings of the Word of God. So it is an interaction. En tant que rabbin, bien souvent, effectivement, je me demande pourquoi le domaine de la synagogue ou de l'église ou de la mosquée reste, que, reste le seul lieu où on attendrait finalement que rien ne bouge. If religion is going to be used in the public sphere to make public policy and public laws, then it should be available for everyone to talk about it, to contest it, to come up with new interpretations, uh, but, to, but to say no, uh, religion is one thing and feminism is another and we can't, you know, mix these two. I'm sorry, no, then take religion out of the public sphere. Ceux qui vous affirment que les femmes ont toujours porté un voile intégral ou une burqa ne disent pas la vérité historique. Qu'en réalité, il y a certaines traditions qui se développent assez tardivement, mais le discours religieux fondamentaliste leur donne un cachet d'ancienneté. C'est qu'au nom de la pudeur, on fait des textes, une lecture obscène. Je crois qu'il faut revendiquer la pudeur, mais dans son sens véritable, dans son sens profond. La pudeur, dans nos traditions religieuses, elle nous enseigne qu'aucun d'entre nous n'est complètement visible, qu'aucun d'entre nous ne peut prétendre à voir l'autre entièrement nu, mais que quelque chose de l'autre nous échappe, que quelque chose de nous-mêmes nous échappe. In a way, it is a crisis of faith when you are confronted with so many negative um, aspects of your religion. And statistics reveal that 1,500 babies are abandoned in the streets of Khartoum every year. It is a criminal offense to have a child outside marriage, and so if you uh, get pregnant and have a child outside marriage, you face the possibility of uh, Sharia law being imposed on you and receiving a hundred lashes. 
مثلا بنتي تبلغ نفسها عن ان الاجراءات شنو حتتعرض لمحكمه؟ نعم حتتعرض لمحكمه نعم حتتعرض لمحكمه وحيث لا بلا 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 ب